నార్మల్గా అందరూ లెమన్ నుంచి అయితే ఎలక్ట్రిసిటీని అయితే చూపించవచ్చు అని చాలా మంది అయితే వీడియోస్ అయితే చేశారు సో అఫ్ కోర్స్ నేను ఆ వీడియోస్ అన్ని చూశాను అండ్ ప్రాక్టికల్గా మనం ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం అసలు ఎలా చేస్తే లెమన్లో పవర్ వస్తుంది సో ఎంత వాట్స్ వస్తుంది అంటే వాట్స్ విషయం అయితే నేను చెప్పలేను ఒక మొబైల్ ఛార్జింగ్ చేయొచ్చా లేదా అన్నది కూడా ఈ వీడియోలో అయితే చూడబోతున్నాం సో ఇందుకే ఇంకెందుకు ఆలస్యం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో దీనికోసం మీకు కావాల్సిన ఏమేమి ఉన్నాయండి మీకు కిందికి రండి ఇక్కడ మీకు చూపించేస్తాను సో అన్నిటికంటే ముందుగా మీకు కావాల్సింది ఒక ఎంటీ బాక్స్ ఒకటి కావాలి జస్ట్ ఒక నార్మల్గా మీరు దేంతోనైనా ట్రై తయారైతే చేసుకోవచ్చు దాని తర్వాత వచ్చేటప్పటికి నేను ఇక్కడ ఆరు నిమ్మకాయలు అయితే తీసుకున్నాను మీరు ఆరే కాదు పది నిమ్మకాయలు అయినా తీసుకోవచ్చు సో మీ బాక్స్ స్పేస్ని బట్టి దాని తర్వాత వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే నేను మొబైల్ ఛార్జింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అందుకంటే యూఎస్బీ ఫీమేల్ పోర్ట్ ఉంటుంది కదా సో ఈ యూఎస్బీ ఫీమేల్ పోర్ట్ మీకు అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది సో ఈ ఫీమేల్ పోర్ట్ని కూడా నేను తీసుకున్నాను దాని తర్వాత ఒకవేళ వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పేసి ఒక లైటింగ్ లైట్స్ అయితే నేను తీసుకున్నాను ఇది టెస్ట్ చేద్దాం అని చెప్పేసి సో దాని తర్వాత వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఒక పాజిటివ్ వైర్ ఒక నెగిటివ్ వైర్ అయితే నేను పెట్టుకున్నాను సో పెట్టుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఇంకొకటి కావాల్సింది ఏంటంటే డబ్ల్యూఎస్ సెల్స్ నేను తీసుకున్నాను ఎందుకంటే జింక్ వేపర్ అనేది దీని నుంచి వస్తుంది సో ఆ జింక్ వేపర్ కావాలని చెప్పేసి డబ్ల్యూ దీన్ని అయితే తీసుకున్నాను సో దాని తర్వాత ఏంటంటే పాజిటివ్ని నెగిటివ్ని కలపడానికి కొన్ని వైర్స్ అయితే కావాలి సో వీటిని అయితే నేను కట్ అయితే చేసుకున్నాను సో అది ఎలా కట్ చేశాను అనుకోండి మీకు తర్వాత చూపిస్తాను దాని తర్వాత ఏంటంటే ఒక రాగి వైరు మీకు తెలిసే కాపర్ వైర్ ఉంటుంది సో ఈ కాపర్ వైర్ కూడా తీసుకున్నా దీన్ని ఏంటంటే మనం సిక్స్ పీసెస్ గా కట్ అయితే చేసుకోవాలి సో నేను ఈ విధంగా కట్ అయితే చేసేస్తాను ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను కాపర్ వైర్స్ ని అయితే సిక్స్ పీసెస్ అయితే కట్ అయితే చేసుకున్నాను దాని తర్వాత ఏంటంటే ఈ ఈ బ్యాటరీలో జింక్ పేపర్ అనేది జింక్ ని ఎలా తీయాలి అంటే అని అనుకోవచ్చు ఇంకొకటి ఈ బ్యాటరీలోని జింక్ తీసేటప్పుడు మీరు కొంచెం కేర్ఫుల్ గా వహించాలి ఎందుకంటే బ్యాటరీ అనేది ఎక్స్ప్లోడ్ అవుతుంది మీరు గ్లోవ్స్ అయితే ఖచ్చితంగా వేసుకోవాలి ఇంకొకటి ఇది ఇంట్లో అయితే మీరు ట్రై చేయొద్దు ఎందుకంటే బ్లాస్ట్ బ్యాటరీ కూడా బ్లాస్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంది సో మీరు కేర్ఫుల్ గా తీయండి సో ఈ విధంగా దీని అయితే రిమూవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ప్లాస్టిక్ వేపర్ ఉంటుంది దీన్ని కూడా రిమూవ్ చేసేయాలి సో తీసేసిన తర్వాత ఇది ఏదైతే మనకుందో ఇది మనకు కావాలన్నట్టు సో దీని అయితే ఈ విధంగా కట్ అయితే చేసుకోవాలి నేను కట్ అయితే చేసేస్తాను దీన్ని ఈ విధంగా కట్ చేసేసి ఒక సైడ్ నుండి కట్ చేస్తే చేసేయాలి కట్ చేసేసి మళ్ళీ రెండో సైడ్ నుంచి అయితే మనం రిమూవ్ అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనం జింక్ వేపర్ ని అయితే ఓపెన్ అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని పక్కన పెడేద్దాం సో ఈ విధంగా మనం జింక్ వే దీన్ని అయితే తీసేసిన తర్వాత దీన్ని ఈ విధంగా కట్ అయితే చేసుకోవాలి సో స్ట్రైట్ గా కట్ చేసుకుంటే చాలు మనం ఏంటంటే టోటల్ గా ఈ జింక్ ని కూడా సిక్స్ పీసెస్ గా చేయితే చేసుకోవాలి సో నేనైతే దీన్ని సిక్స్ పీసెస్ గా అయితే కట్ చేస్తాను టోటల్ గా సిక్స్ పీసెస్ అయితే నేను కట్ అయితే చేసుకున్నాను దీన్ని ఏంటంటే మనం ఈ విధంగా హోల్డ్ అయితే చేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా హోల్డ్ చేసుకొని మనం దీన్ని ఈ విధంగా కట్ అయితే చేసుకోవాలి అంటే కొంచెం షార్ప్ గా ఉండేటట్టు కట్ చేసుకోండి సో ఈ విధంగా మనం కట్ చేసుకుని సరిపోతుంది సో ఇలా వీటన్నిటిని నేనైతే కట్ చేసేస్తాను సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఏంటంటే మనం ఈ జింక్ వీటన్నిటిని అయితే నేను సిక్స్ పీసెస్ని అయితే రెడీ చేసుకున్నాను సో దీని తర్వాత ఏంటంటే మనం ఏదైతే ఈ సిక్స్ రాడ్స్ ఉన్నాయో అంటే కాపర్ ఇవి ఉన్నాయో వీటికి వీటికి లింక్అప్ అయితే చేసుకోవాలి సో దీనికోసం ఏంటంటే నేను ఒక కేబుల్ని అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను కేబుల్ని ఇక్కడ సాల్వింగ్ చేసేసి సో మీకు ఎలా అన్నా నేను చూపిస్తాను ప్రాసెస్ సో టోటల్ గా ఇలాంటి ఫైవ్ నేను చేసుకున్నాను సో ఫైవ్ చేసిన తర్వాత ఏంటంటే ఒకటి ఎగస్ట్రా ఏంటంటే పాజిటివ్ నెగిటివ్ కోసం ఇంకోటి అయితే నేను యాడ్ అయితే చేశాను సో పాజిటివ్ కోసం నెగిటివ్ కోసం నేను ఏంటంటే ఈ కాపర్ కేబుల్ నేను పాజిటివ్ కింద ఇచ్చేస్తాను ఇది వచ్చేటప్పుడు కాపర్ కేబుల్ ని పాజిటివ్ ఇది వచ్చేటప్పుడు నెగిటివ్ సో ఇది పాజిటివ్ అన్నట్టు ఇది నెగిటివ్ అన్నట్టు సో పాజిటిఫికేషన్ పెట్టుకుంటాను అండ్ నెగిటివ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే నేను బ్లాక్ కలర్ ని అయితే పెట్టుకుంటాను పెట్టేసి దీనికి సాల్వింగ్ అయితే చేస్తాను సో ఈ రెండు నేను ఫిక్స్ చేసుకున్నాను ఫిక్స్ చేసేసిన తర్వాత ఇది పాజిటివ్ ఇది నెగిటివ్ సో చేసుకున్న తర్వాత ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఈ బాక్స్ కింద తీసుకున్నాం 
సో బాక్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఏంటంటే బాక్స్ లో ఫస్ట్ గా మీరు యుఎస్బి ఈ ఫీమేల్ పోర్ట్ వచ్చేటట్టు హోల్ అయితే చేసుకోవాలి సో నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ హోల్ అయితే చేసుకున్నాను సో హోల్ పోల్ ఈ విధంగా కరెక్ట్ గా ఈ ఫీమేల్ పోర్ట్ సరిపోయేటట్టు పెట్టుకోండి ఒకవేళ లేదు అనుకుంటే ఎలా జనరేట్ అవుతుందో చూపిస్తాను మీకు చూడండి ఇది మినీ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే మీరు కాలేజ్ లో కానీ లేని స్కూల్ లో కానీ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక ఈ విధంగా మీరు ప్రాజెక్ట్ అయితే సబ్మిషన్ చేసేసి మొబైల్ ఫోన్ ఛార్జర్ కూడా మీరు కనెక్ట్ అయితే అవుతుందని చెప్పేసి చూపించవచ్చు సో ఇప్పుడు ఏం లేదు నేను దీంట్లో కొన్ని ఈ కేబుల్స్ అయితే నేను చేంజ్ చేసేసి వేరే కేబుల్స్ అయితే అటాచ్ చేసుకుంటాను అటాచ్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఏం లేదు పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఈ రెండే ఉన్నాయి కదా ఈ రెండింటినే మనం ఇక్కడ అటాచ్ అయితే చేసుకోవాలి సో ఈ పాజిటివ్ కేబుల్ నిట్ సైడ్ నెగిటివ్ కేబుల్ నిట్ సైడ్ అయితే నేను అటాచ్ అయితే చేస్తాను ఈ నెగిటివ్ కేబుల్ అయితే నేను కనెక్ట్ చేసుకుంటాను ఈ లెమన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఇవి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో పెట్టుకోవాలి సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఉంటుంది కదా దీని ఆపోజిట్ అంటే రివర్స్ మోడ్ లో పెట్టుకోవాలి సో నేను ఇక్కడ వీటన్నిటిని రివర్స్ మోడ్ లో ఈ విధంగా నేను అటాచ్ అయితే చేస్తున్నాను సో ఈ విధంగా మొత్తం అన్ని కూడా రివర్స్ మోడ్ లోనే అటాచ్ అయితే చేయాలి సో వీటన్నిటిని అటాచ్ చేసేసిన తర్వాత వీటి నుంచి మీరేంటంటే ఈ విధంగా సో దీని తగ్గట్టు కరెక్ట్ హోల్ చేసుకొని సో ఈ విధంగా మీరు ఫిక్స్ అయితే చేయాలి సో ఈ విధంగానే ఫిక్స్ చేయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ విధంగానే మీరు ఫిక్స్ అయితే చేయాలి సో దాని తర్వాత మళ్ళీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ వచ్చింది ఇది పాజిటివ్ అన్నట్టు కదా సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇది పాజిటివ్ అన్నప్పుడు సో ఇది నెగిటివ్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ పాజిటివ్ రావాలి సో ఏం లేదు నేను ఈ చివర్లో అంటే ఎడ్జెస్లో సో ఈ విధంగా పెట్టేసుకోవాలి సో మళ్ళీ ఇదే విధంగా ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ నెగిటివ్ ఉంది సో ఇక్కడ పాజిటివ్ ఇక్కడ నెగిటివ్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఈ విధంగా పెట్టేశాను లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఇక్కడ మళ్ళీ పాజిటివ్ టర్మినల్ అండ్ నెగిటివ్ రెండు కూడా మళ్ళీ ఫిక్స్ అయితే చేసేయాలి సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా మనం ఈ విధంగా అటాచ్ చేసేస్తాం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఇది ఉంది సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే నెగిటివ్ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది ఇక్కడ నెగిటివ్ పెట్టుకోవాలి సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ నెగిటివ్ని మనం ఇలా పెట్టుకోవాలి దాని తర్వాత ఇక్కడ మనం పాజిటివ్ని అయితే ఫిక్స్ చేసుకోవాలి సో నేను ఇక్కడ పాజిటివ్ని అయితే ఫిక్స్ అయితే చేశాను సో చేసిన తర్వాత ఏంటంటే ఇప్పుడు లెమన్ నుంచి నిజంగా పవర్ వస్తుందా లేదా అన్నది అయితే నాకు కూడా డౌట్ ఉంది సో ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా దీన్ని ఒక లైట్ అయితే పెడతాం ఇది పని చేస్తుందా లేదా అన్న మీకు తెలుస్తుంది సో నేను ఎంతసేపు ప్రయోగం చేసింది సక్సెస్ ఆర్ నాటా అన్నది మీకే తెలుస్తుంది సో మొత్తానికి అయితే ఈ లైట్ అయితే వెలుగుతుంది సో ఇప్పుడు మొబైల్ ఛార్జింగ్ ఎక్కుతుందా లేదా అన్నది మీకు చూపిస్తాను ఇంకోటి మొబైల్ కరెక్ట్గా చూడడానికి గమనించండి లైట్ అయితే వెలుగుతుంది రెడ్ కలర్ లైట్ అయితే వెలుగుతుంది మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు సో మొబైల్ ఇప్పుడు ఛార్జింగ్ అవుతుందా లేదా అన్నది మీ ముందే చూపిస్తాం సో ఈ విధంగా నేనైతే ఈ పోర్ట్ని అయితే ఫిక్స్ చేసేస్తాను ఫిక్స్ చేసేసిన తర్వాత ఇక్కడ నా మొబైల్ ఫోన్ అయితే నేను తీసుకుంటాను సో ఇది నా యూఎస్బి ఛార్జర్ కేబుల్ ఓకే నేను దీన్ని ఇక్కడ అటాచ్ చేస్తాను సో అటాచ్ చేసిన తర్వాత ఇది నా పోకో ఎఫ్ వన్ మొబైల్ సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు
ఇక్కడ ఫైనల్ గా మీరు చూడొచ్చు మొబైల్స్ కి అయితే ఛార్జింగ్ అయితే ఎక్కట్లేదు సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ నాకు తెలియదు ఏంటంటే నిమ్మకాయలో నిజంగానే పవర్ ఉంది కానీ ఈ పవర్ అనేది మనకు అంత హై వోల్టేజ్ అయితే రాదు సో లో వోల్టేజ్ మీద రన్ అవుతుంది చూడవచ్చు మీరు ఇక్కడ కూడా ఇప్పటికి కూడా ఈ లైట్ వెలుగుతూనే ఉంది సో మనం ఇట్లా అటాచ్ చేస్తే కనుక మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు సో మనం ఏంటంటే సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ ని మనం ఇలా కనెక్ట్ చేసిన వెంటనే కూడా మనకి లైట్ అనేది ఈ విధంగా వెలగడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇది కూడా కొంత టైం వర్క్ మాత్రమే అంటే అంత హెవీ అయితే ఉండదు సో ఫైనల్ గా నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే నిమ్మకాయతో మొబైల్ ని అయితే ఛార్జింగ్ చేయలేం గానీ పవర్ అయితే ఉందని మాత్రం మీ డెమోన్స్ట్రేషన్ అయితే మీ స్కూల్ లో అయితే ఇచ్చేయవచ్చు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ నిమ్మకాయతో మన మొబైల్ అయితే ఛార్జ్ అయితే చేయలేం సో ఈ పోర్ట్ నాకు ఆల్రెడీ వర్కింగ్ లోనే ఉంది కానీ దీంతో అయితే అంత వోల్ట్స్ రావట్లేదు ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏంటంటే స్మార్ట్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ అయితే చేయలేం జస్ట్ ఆ మొబైల్ ఒకవేళ రెడ్ అయింటే జస్ట్ ఆన్ చేయడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది దాని మించి ఏమీ లేదు సో దీని నుంచి పవర్ అయితే జనరేట్ అవుతుంది నిమ్మకాయ నుంచి అయితే పవర్ ఇప్పటి కూడా మీరు జనరేట్ అయితే చేయొచ్చు అని అయితే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే అష్యూరెన్స్ అయితే ఇవ్వగలుగుతాను అండ్ ఒకవేళ చెప్పాల్సింది ఇది వీడియోలో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను థ్యాంక్